இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வாசுவின் வேத மலர்ச்சிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நம்ம இப்போ உலக நவன வேட்பு கவியை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் உலகில் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவர் எல்லாம் உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் பெறுதல் வேண்டும் என்றதை பார்த்தோம் ஆனால் உலக அனைத்து நாடுகளின் எல்லை காக்க ஓரளவு கூட்டாட்சி வலுவாய் வேண்டும் ஏன் இந்த உலக அனைத்து நாடுகளின் எல்லை காக்க அப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம எல்லை காக்கிறதுக்காக நம்ம ராணுவம் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் ராணுவம் எதுக்குன்னா இந்த இடத்துலேருந்து அந்த இடத்துல போகக்கூடாது இந்த டெஃப்ட் பொருள் இந்த மாதிரி மாறக்கூடாது பின்ன தேவையற்ற உபகரணங்கள் இந்த அந்த கண்ட்ரிக்கு தேவையான உபகரணங்கள் இங்கே வந்து போகக்கூடாது எது போனாலும் அரசாங்கம் உத்தரவோடு போனால் அரசாங்கம் எது உத்தரவு கொடுக்குதோ அந்த பொருளை மட்டும்தான் போகணும் வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம எல்லை போட்டிருக்காங்க ஏன்னா இந்த பொருள் அந்த இடத்துல போனால் விலை ஜாஸ்தி கம்மி விற்பாங்க அப்புறம் ரெண்டு மத சண்டைகள் ஜாதி சண்டை எல்லா பிரச்சனையும் வரும் அதனால் வந்து அந்த எல்லை அதுக்கு அதான் ஒதுக்கத்திருக்காங்க அந்த வகுத்துக்கு எல்லையை அந்த அந்த எதுக்காக அந்த மாதிரி எல்லை வகுத்துருக்காங்கன்னா இந்த லிமிட்டில் இந்த செயல் செயலை அந்த லிமிட்டில் செய்ய செய்யக்கூடாது அப்படின்ற விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் ரெண்டு பேருக்கு மனம் ஒத்து வராதனால சில இடத்துக்கான போர் நடக்குது அந்த போர் நடக்காமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் மகிழ்ச்சியாக வேறு மாறி ஒரு சிந்திக்கிறார் எப்படின்னா ஓரளவு கூட்டாட்சி வலுவாய் வேண்டும் இந்த எல்லை எல்லாம் எடுத்துட்டு எந்த பொருளையும் எங்கே வேணால் போடலாம் வரலாம் ஆனால் அந்த இடத்துல அரசாங்கத்துக்கு அனுமதியோடு அந்த பொருள் எடுத்துகிட்டு போனோம் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு பொருள் இல்லை அப்படின்னா அங்கே நிறைவு பெறும் இந்த இடத்துல ஒரு பொருள்னா இந்த பக்கம் வந்து நிறைவு பெறும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குஜராத்தில் இந்த பூகம்பம் வந்தது இல்லையா இந்த பூகம்பம் வந்த பீரியடில் என்ன ஆகிப்போச்சு அப்படின்னா வெளியே பாகிஸ்தானுக்கு தாண்டியிலேருந்து ஐரோப்பா கண்ட்ரிலேருந்து ஒரு அஞ்சு கண்டெய்னர் வந்து பொருள் அமைச்சிருந்தாங்க ரெண்டு கண்டெய்னர் வந்து மெடிசன்ஸும் மூணு கண்டெய்னர் வந்து உணவு பொருட்கள் அமைச்சிருந்தாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த வரும்போது எனக்கு உள்ள போகிறதுக்கு ஆர்டர் இல்லை நான் உங்களே இப்படி அனுப்ப முடியும் அனுப்ப முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு கண்டெய்னர் நிப்பாட்டியிருக்காங்க அஞ்சு கண்டெய்னர் நிப்பாட்டினதில் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா ஒரு மூணு கண்டெய்னர் எல்லாமே அழுகும் பொருள் உணவு பொருள்னா ரொம்ப மூணு நாள் அஞ்சு நாள் ஏழு நாள் ஆனோடனே ரொம்ப கெட்டு போகணும்னா அந்த மூணு கண்டெய்னர் கீழே கொட்டு அப்படியே போயிடுச்சு இந்த ரெண்டு கண்டெய்னர் மருந்து மட்டும் உள்ளே வராமல் நிறைய பேர் இறந்து போகிறது மெடிக்கல்ஸ் மெடிசன்ஸ் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டதுக்கெல்லாம் ஆகுது அதுக்கப்புறம் சென்டர்களும் ஸ்பெஷலாக ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்து அந்த ரெண்டு கண்டெய்னர் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அப்போ அடுத்த கண்ட்ரியோட உதவி பண்ணுற கூட பொருள் கூட உள்ளே வராமல் போகுது இல்லையா அந்த எல்லையினால் அதனால் அந்த எல்லைக்கு என்ன வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த பொருள் அங்கே போது அந்த பொருள் இங்கே வந்து ஒரு என்ட்ரி மட்டும் போட்டுட்டு ஏன்னா ஒருத்தர் கொடுத்த அப்போ ஒரு சார்ந்து உதவி பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ஒரு இதாவது இது அதாவது முதலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ட மாற்று முறைகள் இருந்தது இல்லையா பண்ட மாற்று முறைகள் இருந்தது வரைக்கும் ஒதுக்கல் பதுக்கல் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்காது எல்லோரும் மனசு வந்து நிறைவு பெற்ற மனசாக இருக்கும் என்கிட்ட ஜாஸ்தி ஒரு பொருள் தாண்டி வச்சுக்கோ ஒன்றும் இல்லை வீட்டில் ஒரு பத்து கிலோ தக்காளி வச்சுருக்கிறோம் ரெண்டு நாள் தான் வீட்டில் இருக்க போகிறோம் தெரியும் ஊருக்கு போக போகிறோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் அந்த பத்து கிலோ தக்காளி கை வச்சு நம்ம பத்து கிலோ ரெண்டு நாள் சாப்பிட முடியுமா அப்படி உடனே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் இதை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வீட்டை சமைச்சிக்கோங்க அப்படி அவங்ககிட்ட கொடுக்குறீங்க அவங்க என்ன பண்ணால் வாங்கினவங்க அந்த அம்மா இந்த பொருள் நம்ம கொடுத்தாங்க நம்ம தான் ஒரு பொருள் கொடுப்போம் அப்போ தான் அது காசுன்ற ஒரு விஷயம் இல்லை இந்த பண்டமாற்ற முறைகள் தான் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயம் உலகில் உள்ள அதாவது வந்து ஓரளவுக்கு கூட்டாட்சி உள்ள வந்து எல்லையை நம்ம காத்துன்னு வச்சுக்கோம் இந்த பொரு அந்த இடத்துல நிறைய விளையாட பொருள் இந்த இடத்துல சமமாக கொடுப்பாங்க இந்த இடத்துல நிறைய வரல பொருள் அந்த பக்கம் சமமாக கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன பண்ட மாற்ற முறையில் ஒதுக்கல் பொதுக்கல் இருக்காது ஏன்னா இந்த பொருள் இதுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணிடணுன்றதுனால எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க சுதந்திரமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் சுதந்திரமாக யூஸ் பண்ணி நம்மகிட்ட இல்லையா பக்கத்து வீட்டில் கொடுத்து அவங்க சாப்பிடுங்க இந்த வீட்டில் கொடுத்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படிம்பாங்க அதே மாதிரி தான் அந்த நாட்டுக்காரர் என்ன பண்ணுறாங்க நிறைய பொருள் இருக்குது ஏன் வேஸ்ட் பண்ணுவோன்னே எல்லை இருந்தது தானே நம்ம இந்த பொருள் அங்கே போனோம் பில் போடணும் வரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமெல்லாம் இருக்கும் அப்போது இந்த இடம் இல்லை என்ட்ரி மட்டும் பண்ணுறாங்க இந்த பொருள் இருந்தால் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இதனால் இந்த பொருள் நாங்கள் தரேன் அப்படின்னு அவன் சொல்லவும் இவங்க இந்த இந்த பொருள் என்ட்ரி போட்டு அங்கே கொடுக்கறதுக்கும் நிறைய பரஸ்பரம் வந்து உணவுப் பொருட்களையும் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு உணவுப் பொருட்களே அந்த நிலைமை வந்துன்னா மக்களோட மனசு என்னென்னா ப
இந்த ஆறு குணம் வெளிச்சு பெறாது அப்படிங்கிறது பல ஞானிகளோட கருத்து இருந்ததுனால தான் பழைய காலத்தில் எல்லாம் பண்டமாற்ற முறைகள் இருந்தது அதை மகிழ்ச்சியாக சொல்கிறாங்க சில அரசர்கள் சில செல்வந்தர்கள் அரசை கட்டுப்படுத்தி அதுக்கு ஒரு பொருளை தயார் பண்ணி எதுன்னா அந்த ஒரு பொருளுக்கு பொருளை தயார் பண்ணி அவர் விலை நிர்ணயம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்து இந்த பொருளுக்கு இது தங்க காசு இந்த பொருளுக்கு வெள்ளி காசு இந்த பொருளுக்கு பித்தளை காசு அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டில் அதுக்கப்புறம் என் முறைகளை நாணயங்கள் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்ததுனால தான் இப்போ பணக்காரம் ஏழு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சு முதல்ல அப்படி கிடையாது வெறும் வார்த்தையில் சொன்னால் எந்த ஒரு பொருளுக்கும் மதிப்போ இடத்துக்கு மதிப்போ மனுஷனுக்கு மதிப்போ இருந்தது இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ என்ன இருக்குது பொருளை வச்சு தான் மதிப்பு அவங்கள்ட்ட வீடு இருக்கா அவர் பங்களா இருக்கா அவங்கள்ட்ட பணம் இருக்கா அவன் என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்கான் அதெல்லாம் பார்க்குறாங்க முதல் அந்த ஸ்டேட்டஸ்லாம் கிடையாது அதுதான் சமநோக்கு இருந்தது எல்லாருக்கிட்டயும் உயர்வுத்தாழ்வு மனப்பான்மை நீங்கி சமநோக்கு எல்லா மக்கள்கிட்டே இருந்ததுனால தான் ஐதர் பழைய காலத்தில் மக்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் பொருட்களை தரம் பார்க்காமல் பொருட்களை மனம் ஊந்து ஈந்து ரெண்டு பேரோட மனநிலை ஒற்றுமையாக இருந்தது ஜாதி மதம் கூட இல்லாமல் கூட இருந்ததுக்கான காரணம் அந்த பழைய கால கட்ட ஒரு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னே இருந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அந்த மாதிரி இதெல்லாம் மேல் தட்டுற மக்கள் கீழ்த்தட்டு மக்கள் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அரசன் வந்து ஒரு ஆண்டியை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க ஒரு ஆண்டி வந்து அரச வயலில் போய் நின்று பேச முடியும் ஏன் பேச முடியும்னா இந்த உயர்வு தாழ்வு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவனுக்கு அந்த திறமை இருக்குது ஆட்சி செய்யலாம் அந்த திறமை இல்லை ஆட்சி செய்யலை அப்போ அந்த சமநோக்கு இருக்குது பாருங்கள் சமநோக்கு வரத்துக்கு முக்கியமான காரணமே வந்து என்னென்னா இந்த ஓரலக பூட்டாட்சி முக்கியமாக அதுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்றது மகிழ்ச்சியோட ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு கருத்து அப்போ அது பண்ணும்போது என்னென்னா மக்களோட எண்ணங்கள் மாறும் எண்ணங்கள் வரும் பதுக்கல் ஒதுக்கல் இருக்க இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் ஆட்சி வந்து உயர்ந்த ஆட்சியாக அது மாதிரி உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் பெருதல் வேணும் அவங்க ஒரு கவிதையில் படித்தோம் அந்த உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் பெருதல் வேணும் அப்படின்ற போது அந்த உயர்ந்த ஆட்சி ஆளும் போது அந்த உயிரறிவை உள்ளுணர்வாக பெறுவாங்க அப்போ இந்த உயிருக்கு இந்த பொருள் தேவைப்படுது இந்த பொருளுக்கு இந்த கஷ்டம் இந்த உயிருக்கு இருக்குது இந்த உயிருக்கு அந்த பொருள் நம்ம கொடுத்து நிறைவே பண்ணணும் அப்படின்னு ஏன்னா அது மாதிரி மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி தொண்டில் கூட சொல்கிறாங்க அதாவது வந்து என்னென்னா பொருளுள்ளோர் பொருள் அளிப்பு உடல் ஒழிப்பு உழைப்போர் உடல் ஒழிப்பு அளிப்பு இல்லைன்னா வாய் வாய்மொழி அருள்வீர் அப்படிங்கிறார் அப்போ வந்து பொருளுக்கு அந்த இடத்துல மதிப்பு இல்லை பொருளுக்கு அந்த இடத்துல மதிப்பு இல்லை அவங்களுடைய செய்யக்கூடிய தொண்டுகளுக்கு தான் மதிப்பு அப்போ அந்த தொண்டுகளுக்கு மதிப்பு என்னும்போது இந்த ஓரளவுக்கு ஆட்சி வரும்போது நான் உ உ வீட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதோ நீ என் வீட்டுக்கு வந்து எல்லை தாண்டி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது கூட ஹெல்ப் பண்ணுறதா போகிறாங்க வராங்கன்ற என் மனசுக்கு அந்த ஹெல்ப் பண்ணுற எண்ணம் இருக்கிறதுனால எண்ணம் பரவி என்ன புதுசாக எதுவும் எண்ணாதீங்க இந்த பிரபஞ்சம் இயங்குவதே எண்ணத்தால் தான் தாய்மான அரசாங்கம் சொல்கிறாங்க அப்போ நல்லாயிருக்கும் நல்லது பண்ணணும் எல்லா பக்கமும் நினச்சாங்கன்னா உலகம் வந்து அமைதியும் திருப்தியும் ம மக்களுடைய ஏற்றத்தாள் இல்லாமலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுத்து உதவி செய்யக்கூடிய நல்ல குணங்களும் மேலும் இந்த ஆறு தீய குணங்கள் தரம் தாழ்ந்து போயிட்டு ஆறு நற்குணங்கள் மேலோங்கும் போது அந்த மேலோங்கக்கூடிய அந்த ஆறு நற்குணங்களால் மக்களுடைய எண்ணங்களும் இறைநிலையோட உணர்வுகள் நிறைய பேர் கிடைக்கும் இறைநிலை உறவுக்கு நிறைய பேர் கிடைக்கும் போது அடுத்தவங்க தப்பு பண்ணவங்களா பண்ண மாட்டாங்க அதுதான் மகிழ்ச்சி சொல்ல பாருங்கள் இரண்டவருக்கு பண்பாடு நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பப்பட மா துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படும் உயிர்களுக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் நான் மகிழ்ச்சியாக சொல்லும்போது அந்த வார்த்தைக்கும் அந்த செயல்களுக்கும் ஒன்றுபட்டு போகும் அதுதான் ஊரிலக கூட்டாட்சி வரும்போது அடுத்த ஊரகத்தில் இருக்கிற கஷ்டப்படுறாங்களா அப்போ அவங்க இப்போ நம்ம ஓடி போய் ஹெல்ப் பண்ணணும் இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா கொரோனாவுக்கு ஒரு ஒரு நாட்டிலேருந்து ஒரு நாட்டு ஃப்ளைட்டில் டாக்டர்ஸ் அமைச்சிருக்காங்க எங்கள் நாட்டில் கொரோனா இல்லை நீங்கள் அங்கே நாட்டில் போய் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வாங்க டாக்டர் அமைச்சிருக்காங்க அப்போ அந்த பரந்த மனப்பான்மை மனிதர்களுக்கு அந்த பரந்த மனப்பான்மை வந்தாவே இந்த ஆறு தீய குணங்கள் ஒழிந்து போகும் அப்படிங்கிற ஆறு தீய குணங்கள் ஒழிந்து போகும் அந்த பரந்த மனப்பான்மை வரத்துக்காக தான் பொருள் வந்து பண்டமாட்டு முறை உலகத்தில் இருந்ததுன்னா மனிதனுக்கு அந்த தேவை செயல்கள் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னால இந்த ஓரளவு கூட்டாட்சி வரும்போது அந்த பண்டமாட்டு முறையோ எந்த ஒரு பொருளோ பணம் என்ற பேய் ஒழிந்து பணம் என்ற பேய் ஒழிந்து பொருள் என்று தரம் மாறும்போது மக்கள் குணம் நற்குணங்களாக மாறும் அப்படிங்கிறது மகிழ்ச்சியோட ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணால் மகிழ்ச்சியாக சொல்லக்கூடிய பயிற்சிகள் மகிழ்ச்சியை சொல்லக்கூடிய வழிகாட்டுதல் இருக்கக்கூடிய அறநெ